আল্লাহ নবী বলেন সালাসু দাওয়াতুম মুস্তাজিবাত তিন জনের দোয়া কবুল হয়ে যায় তারপর আল্লাহর নবী বলেন লা সাক্কাফিহিন্নাম যেই দোয়া খালি ফিরে না সুবহানাল্লাহ বলবেন না এখানে আল্লাহর নবীর কসম আল্লাহর নবীর কসম আল্লাহর আল্লাহর কসমের এক ধরন আবার আল্লাহর নবীর কসমের আরেক ধরন হাদিসের মধ্যে লা সাক্কা কোনো সন্দেহ নাই কি নাই কোনো সন্দেহ নাই দোয়া কবুল সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহর নবী বলেন লা সাক্কাফিহিন্না যে দোয়া গোয়া এখন খালি ফিরে না দোয়া করতেই দিন আল্লাহ কবুল করেন সাথে সাথে সোমান আল্লাহ বলবেন না মায়ের দোয়া লো হে মুমিন মায়ের দোয়া ল বলেন মায়ের দোয়া লো হে মুমিন মায়ের দোয়া ল বিপদে পরবা না তুমি যখন জেথায় যাও বিপদে পরবা না তুমি যখন জেথায় যাও মায়ের দোয়া লো হে মুমিন মায়ের দোয়া ল আল্লাহ আকবর বলেন আল্লাহ নবী বলেন তিনজনের দোয়া কবুল হয়ে যায় তারা যদি তাদের অন্তর থেকে দোয়া করে সন্তান ও গুণানন্দের যুবকেরা তোমাদের হাতে আমার পায়ের মধ্যে হাত রেখে বলি আল্লাহ রাবুল আলমিনের ঘোষণা রসুলের ঘোষণা পিতা মাতাকে যদি সন্তুষ্ট করতে পারো দুনিয়াতে তোমার জন্য কল্যাণ আর পরকালে মাওলার জান্নাত তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছে সোমান আল্লাহ বলবেন না এই আমার ভাইয়েরা পিতা মাতা এমন একটা সম্পদ যদি আপনি তাদেরকে সন্তুষ্ট করে ফেলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন লা সাক্কা ফিহিন্না নাম্বার ওয়ান হলো দাওয়াত আল মুসাফির দাওয়াত আল মাজলুম এক নম্বরে কি দাওয়াত আল মাজলুম দুই নম্বর হলো দাওয়াত আল মুসাফির তিন নম্বর হলো দাওয়াত আল ওয়ালিদাইন আল্লাহ নবী বললেন মাজলুমের দোয়া ফিরে না তারপরে মুসাফিরের দোয়া খালি ফিরে না নাম্বার তিন হল পিতা মাতা যদি কোনো সন্তানের দোয়া করে আল্লাহর নবী বলেন সেই দোয়াও খালি ফিরে না কন সোমান আল্লাহ আমার বন্ধুরা পিতা মাতার প্রতি আমার অগাহাত ভালোবাসা আমাদের আছে কিন্তু তারপরেও সংসারের কারণে নিজের ব্যস্ততার কারণে পারিবারিক চাপে আমরা মাঝে মাঝে পিতা মাতার ক্ষেতমত থেকে একটু দূরে সরে যাই এই আমার বন্ধুরা যত খাবার আছে ভালো খাবার তাদের আসবাবপত্র থেকে শুরু করে সব আদান প্রদান আপনি করবেন কিন্তু দেখবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনার ভাগ্যকে পরিবর্তন করে দিয়েছে এখন সোমান আল্লাহ এই জন্য বহুত নদীর আছে বহুত প্রমাণ আছে পিতা মাতার খেদমত করে আল্লাহর জান্নাত পেয়ে গেছে সোমান আল্লাহ বলবেন না বাইজিদ বোস্তামি রহমতুল্লাহ আলী নাম শুনেছেন কি না আল্লাহর মস্ত বড় একজন বুজুর্গ আল্লাহর হলে বাইজিদ বোস্তামি যে ব্যক্তি আল্লাহর জান্নাত প্রাপ্ত হয়েছে একজন সর্বকৃষ্ট অলি হয়েছে তার কারণ হলো বাইজিদ বোস্তামি তার মার খেদমত করেছেন সোমান আল্লাহ মার খেদমত করেছে বাইজিদ বিস্তামি রহমতুল্লাহ আলাই তার মা যখন অসুস্থ হয়ে গেছে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে আমার ভাইয়েরা মা যখন অসুস্থ হয়ে গেল বিছানা সজ্জা হয়ে গেছে উঠতে পারে না বসতে পারে না কিন্তু মা জনের খেদম সে এমনভাবে করেছে মার কাছ থেকে দূরে সরে যায় নাই এমন খেদম করেছে কিতাবের মধ্যে আসছে এমন খেদম সে করেছে মা রাত্রির মধ্যে ঘুমিয়েছিল সারা রাত সন্তান মার শিহরে দাঁড়িয়েছিল আল্লাহ আকবর মার শিহরে দাঁড়িয়েছিল এক পর্যায়ে কোন একদিন বাইজিদ বোস্তামির মা তার কাছে পানি চেয়েছিল রাতের প্রথম পহরে রাতের প্রথম অংশে পানি চেয়েছে পানি যখন চেয়েছে সন্তান তার মায়ের জন্য পানি আনার জন্য গিয়েছে পানি নিয়ে এসে দেখে তার মা ঘুমিয়ে গেছে সন্তান ভাবলো বাইজিদ বোস্তামি ভাবলো হায় রে আমি যদি আমার মা পানি আনতে আনতে ঘুমিয়ে গিয়েছে এমত অবস্থায় যদি আমার মাকে আমি জাগিয়ে দিয়ে আমার মার গমের ডিস্টার্ব হবে সোমান আল্লাহ আমার মায়ের গমের ডিস্টার্ব হবে সেই জন্য পানির গ্লাস হাতে নিয়ে বাইজিদ বোস্তামি রহমতুল্লাহ আলাই মার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মা ঘুমাচ্ছে নিজ গভীর ঘুমে নিমগ্ন ঘুমিয়ে গিয়েছে রাতের অর্ধাংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে মধ্যরা যখন হয়ে গেছে শেষ রাত্রিতে বাইজিদ মোস্তামির মার গুম ভেঙে গেছে গুম ভেঙে যাওয়ার পরে ওই গুম যখন ভেঙে গেল গুম ভেঙে যাওয়ার পরে তার পাশে তাকিয়ে দেখলো তার সন্তান বাইজিদ বোস্তামি মার জন্য পানি নিয়ে তার মাতার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সোমান আল্লাহ বলবেন না মা চোখ খুলে দেখে সন্তান দাঁড়িয়ে আছে আর চার চোখের মধ্যে গম চোখগুলা লাল হয়ে গেছে আল্লাহর কাছে দোয়া গেছে আল্লাহ তুমি আমার সন্তানটাকে যোগ শ্রেষ্ঠ আল্লাহর অডি বানাইয়া দিও সোমান আল্লাহ 
আল্লাহর অনিবানায় দিও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই বাইজদের মা দোয়াকে কবুল করেছে কোন সুবহানাল্লাহ শুধু তাই নয় আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী যিনি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একজন দুধমা ছিল আপনারা জানেন কি না আল্লাহর নবীর দুধমার নাম কি জোরে বলেন হালিমাতুস সাদিয়া সুন্দর করে বলেন হালিমাতুস সাদিয়া রাসুলের দুধমা রাসুলের রাসুলের ছয় বছর পরে রাসুলের মা এন্তাকাল করছে ঠিক কিনা বলেন ছয় বছর পরে মাকে হারিয়ে আল্লাহর নবী বাবাকে হারিয়ে মাকে হারিয়ে এতিম হয়ে গেছে এতিম হয়ে যাওয়া আমার ভাইয়েরা শিশু মোহাম্মদ যখন এতিম হয়ে গেলেন এতিম হয়ে যাওয়ার পরে মা নাই বাবা নাই আল্লাহর নবী এতিম অবস্থা তার সময়টাকে অতিবাহিত করেছে বাবার দাদার সংস্পর্শে লালিত পালিত হয়েছে কিন্তু পরিপক্ক বয়সে নবদ্বীপ বাবার পরে আল্লাহর নবী সাবেক রামাজমাইনদেরকে নিয়ে বসা মজলিসের মধ্যে বসা মজলিসের মধ্যে যখন বসা ছিলেন হঠাৎ করে একটা বৃদ্ধ মহিলার আগমন ঘটল ওই বৃদ্ধ মহিলাকে ডেকে দেখে আল্লাহর নবী সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেছে সোবান আল্লাহ বলবেন না আল্লাহর নবী দাঁড়িয়ে গেছে শুধু তাই নয় আল্লাহ নবী দাঁড়ায় নাই আল্লাহর নবীর গায়ের মধ্যে একটা চাদর জড়ানো ছিল ওই চাদরটা খোলে ওই মহিলাটাকে চাদরটা বিছিয়ে দিলেন ওই মহিলাটা ওই চাদরের উপরে বসছেন সোবান আল্লাহ বলবেন না চাদরের মধ্যে বসলেন सम्मान देखल कष्ट दो बाबा के कष्ट दो मात दस मास दस दिन गर्भे धारण कर ठीक क्या बोलें जो बोलें ठीक क्या अल्लाह पाक লোকমানে বলছেন আমি মানুষ দেরকে নির্দেশ দিচ্ছি তারা যেন তার পিতা মাতার খেতমত করে পিতা মাতার সাথে সদাচরণ করে সোমান আল্লাহ বলেন নির্দেশটা কার জোরে বলেন কার আল্লাহর নির্দেশ যদি অমান্য করে সোয়াব হবে না গুনা হবে জোরে বলেন আল্লাহর নির্দেশ যদি অমান্য করে সোয়াব হবে না গুনা হবে গুনা হবে আল্লাহ বাদ বলেন বান্দা কেন তুমি তোমার পিতা মাতার সাথে সদাচরণ করবা ভালো ব্যবহার করবা তাদের খেদমত করবার শোন আল্লাহ বাদ বলছেন অবশ্যই নালিং সানাবিওয়ালিদাই হামালা তুহু হামালা তুহু তোমার মা তোমাকে দশ মাস দশ দিন গর্বে ধারণ করছে সবান আল্লাহ বলবেন না হামালা ইয়াহমিলু আল্লাহ বাগ বলেন হামালা মানে বহন করেছেন কোথায় মাথায় না পেটে জোরে বলেন মাথায় না পেটে মাথায় বোঝা বার বহা কঠিন না পেটে বহা কঠিন আপনার যদি মাথার মধ্যে একজন মানুষ চল্লিশ কেজি এক মন মাথায় নিয়ে নেয় কিন্তু এটা যদি তার পেটে বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে সে সামনাতে আগাতে পারবে তো সামনে আগাতে পারবে জোরে বলেন যদি চল্লিশ কেজি না হয় একটা সন্তানের ছোট বাচ্চার ওয়েট আসে না নাই আপনি যদি আমরা যখন আমাদের চাহিদা অনুপাতে খাবার খাই কি খাই খাই কি না জোরে বলেন না খাবারের প্রয়োজন আমাদের আসে না নাই খাবার খাই আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার পরে অতিরিক্ত যে একটু খেয়ে ফেলে আমাদের কষ্ট হয় কি না জোরে বলে হয় কি না পেটের ভিতরে পানুই পানি লড়াচড়া করে ঠিক কি না হাতলে লড়ে আমার মারও তো একটা এরকম একটা রেহেম একটা পেট আছে ঠিক কি না বলেন তাদের খাবার পেট আছে আবার আসছে তার সন্তানের জন্য একটা থলি সবান আল্লাহ বলবেন না দুইটা আসলে একত্রিত হয়ে আল্লাহ বাগ বলছেন হামালা হামালা দুহু ওহান আল্লাহ তোমার মা তোমাকে গস দশ মাস দশ দিন গর্বে ধারণ করে তোমাকে তারপরে ভূমিষ্ঠ করেছে কষ্ট আসে না নাই 
আছে না নাই মাঝে দশ মাস দশ দিন গড় বেদরিয়া করেছে না মাদের গায়ের চামরা কাটিয়া দিলে গায়ের চামরা কাটিয়া দিলে সেই ঋণ শুধু হবে না জানি মা সেই ঋণ শুধু হবে না জানি কতদিন দেখি না মায়ের ওই চাঁদ মষ্টেরই দয় পুরে কতদিন দেখি না মায়ের ওই চাঁদ মষ্টেরই দয় পুরে হাজার ব্যস্ততা অবসর পাই কোথা তাই তো হয় না যাওয়া গায়ের বাড়িতে মাঝে দশ মাস দশ দিন গড় বেদরিয়া করেছে না মাদের গায়ের চামরা কাটিয়া দিলে গায়ের চামরা কাটিয়া দিলেও সেই ঋণ শুধু হবে না জানি মা সেই ঋণ শুধু হবে না জানি ঠিক কিনা বলেন জোরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর নবীর সাহাবিব আল্লাহর নবীর কাছে আসলেন আসার পরে বলতেছি আর আসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি আমার মায়ের হক আদায় করে ফেলেছি সোমান আল্লাহ বলবেন না আমি আমার মায়ের হক আদায় করে ফেলেছি আল্লাহ সাহাবি কি বললাম ও সাহাবি কি বললাম কিভাবে তুমি তোমার মায়ের হক আদায় করেছ ওই আল্লাহ রসুলের সাহাবি বলেন হুজুর আমি আমার মাকে নিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফ হস করেছি বাইতুল্লাহ হস করার জন্য হস করতে গেলে কষ্ট আসে না নাই আপনার যে বাইতুল্লাহ সাতচর করাছে না নাই একটা মানুষ তার মাকে ওই সাহাবির মাকে সে কাদের মধ্যে রেখে বাইতুল্লাহর সাত চতকর সে দিয়েছে সাফা মাহা সাহি করেছে মুজদালিফা মিনা সহ হজের বিভিন্ন কার্যক্রম শেষ করেছে আল্লাহর নবীকে বললেন ইয়ারাসুল আল্লাহ আমি আমার মায়ের হক আদায় করে ফেলেছি আল্লাহ নবীর কাছে যখন সেটি বর্ণনাটা দিল আল্লাহ নবী বলেন সাহাবি ও সাহাবি কি বললাম সাহাবি শোনো শোনো তুমি তোমার মায়ের এক ফটা দুধের ঋণ অসুখ করতে পারো নাই সোমান আল্লাহ বলবেন না আমার বন্ধুরা আল্লাহ নবী বলেন তুমি তোমার মায়ের এক ফুটা দুধের ঋণ তুমি আদায় করতে পারো নাই তুমি কিভাবে তোমার মায়ের ঋণ আদায় করেছ এই জন্য আমার ভাইয়েরা আল্লাহ পাক বলছেন মা জননি তোমার জন্য দশ মাস দশ দিন গর্বে দোধারণ করে ওহেনান আলা ওহানান কষ্টের পর কষ্ট যন্ত্রণার পর যন্ত্রণা দুঃখর পর দুঃখ সহ্য করে তোমার মা তোমাকে দুনিয়াতে ভূমিষ্ট করেছে সোমান আল্লাহ বলবেন না শুধু তাই নয় এক বছর নয় পূর্ণ দুই বছর তুমি তোমার মায়ের স্তনের দুধ তুমি পান করেছ কয় বছর দুই বছর এই মায়ের দুধ খেয়ে তুমি হৃষ্টপুষ্ট হয়েছ ও গুণানন্দের ছেলেরা আমার ভাইয়েরা কিভাবে তুমি তোমার মাকে বলে যাও আল্লাহ বাক বলেন আনিস কুরুলি সর্বপ্রথম আমি আল্লাহর শুক্রিয়া তোমরা আদায় কর দুই নম্বরে আনিস কুরুলি ওয়ালি ওয়ালি দায়িকা দুই আমার আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করার পরে তুমি তোমার পিতা মাতার কৃতজ্ঞতা আদায় করো গঞ্জবান আল্লাহ পিতা মাতা যদি কৃতজ্ঞতা আদায় কর আল্লাহর নবী বলেন হৃদার রব্বি ফি হৃদাল ওয়ালিদাইন শাখাতুর রব্বি ফি শাখাতুল ওয়াইদাইন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলে বান্দারে ও আমার অম্ম তারা শোনো হৃদার রব্বি আর পিতা মাতাকে যদি কোনো সন্তান সন্তুষ্ট করে ওই সন্তুষ্ট জন সে আল্লাহকে করলো সোমান আল্লাহ বলবেন না পিতা মাতাকে খুশি করলে কি খুশি হয় আল্লাহ খুশি হয় আল্লাহ নবী বলেন ও শাখাতুর রব্বি ফি শাখাতিল ওয়ালিদাইন আর পিতা মাতার অসন্তুষ্টি সং আমার আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যায় সোমান আল্লাহ বলবেন না আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এই জন্য আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রাবুল বলছেন ইমাইব লোগান্না 
ইন দাকাল কি বারো আহাদুহমা আউ কিলাহমা পিতা অথবা মাতা অথবা দুইজনের একজন কোন একজনকে যদি পাও ইম্মা ইয়াবলুগান নাম ইন দাকাল কি বারো আহাদুহমা ফালা তাকুল্লাহুমা উফ তাদের আচরণে তাদের খেদমত করতে যাইয়া তোমরা বিরক্তিকর শব্দ উফ ব্যবহার করো না কি ব্যবহার করো না উফ কোন সন্তান পিতা মাতার খেদমত করতে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে যন্ত্রণা অস্থির বিভিন্ন সময় বিরক্তিকর শব্দ ব্যবহার করে আসে না নাই এটা করা যাবে না এই জন্য আমার ভাইয়েরা যত সম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ যেভাবে পারেন আমি আপনার পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট করবেন আল্লাহ বলছেন খবরদার খবরদার পিতা মাতাকে দমক দেওয়া যাবে না কি দেওয়া যাবে না জোরে বলেন পিতা মাতাকে দমক দেয় কি দেয় না জোরে বলেন এরকম সন্তান আছে না নাই ও হতবাগা কপাল পোড়া রে তুমি কিভাবে তোমার মাকে দমক দাও তোমার বাবাকে দমক দাও সাবধান সতর্ক হয়ে যাও আল্লাহ পাকের নির্দেশ পিতা মাতাকে দমক দেওয়া যাবে দমক তো নয় বটে পিতা মাতার সাথে সব সময় সুন্দর বাসায় উত্তম বাসায় তাদের সাথে কথা বলবা সোমান আল্লাহ কথা বলবা এটা আল্লাহ পাকে নির্দেশ কার নির্দেশ জোরে বলেন আল্লাহ পাকের নির্দেশ এই জন্য আমার বন্ধুরা যারা এখানে উপস্থিত আছেন আমরা পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট করে জান্নাত পাইতে চাই কি চাই না জোরে বলেন চাই কি চাই না তারপরে আল্লাহ পাক বলছেন এবং কোন প্রত্যেকটা সন্তান পিতা মাতার জন্য সব সময় রহমত কামনা করতে হবে কি কামনা করতে হবে রহমত পিতা মাতা যদি বেঁচে থাকে আমার বাইরা বাবা যদি বৃদ্ধ হয়ে যায় বৃদ্ধ বাবা কামায় রোজগার এখন আগের মতো করতে পারে না কিন্তু বাবা যদি গড়ের মধ্যে শুয়ে থাকে শান্তি আসে না নাই বাড়িত গিয়ে মাকে বাবাকে ডাক দিলে শান্তি লাগে গিয়ে লাগে না জোর লাগে গিয়ে লাগে না বাবা যদি অসুস্থ হয়ে যায় বাবাকে বাবা বলে ডাক দিলেও শান্তি আসে না নাই এই জন্য আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তাদের কোন একজন অথবা দুইজনের মধ্যে যদি কাউকে তোমরা জীবিত পাও তোমরা তাদের সাথে ভালো আচরণ করবা এবং তাদের জন্য সব সময় রহমত কামনা করবা সোমান আল্লাহ বলেন তারপর আল্লাহ বলেন দোয়া শিখাইছেন কে জোর বলেন কে প্রত্যেকটা নামাজ আমরাই দোয়া করি কি করি না সবাই তো বাড়ি বাড়িকে বাড়ি না এই জন্য আমার বন্ধুরা পিতা মাতা যদি আপনার পরে সন্তুষ্ট হয়ে যায় তাদের জন্য রহমত কামনা করেন আর মৃত্যুর পরে তাদের জন্য দোয়া করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন ওই বান্দার জন্য আল্লাহর জান্নাত অবধারিত হয়ে যায় সবান আল্লাহ বলেন আল্লাহর জান্নাত আমরা চাই কি চাই না এই জন্য আমার বন্ধুরা বাবা আছে মা আছে যাদের তাদের খেদমত করার সুযোগ আছে না নাই আছে না নাই আছে এখন যাদের আছে তো আছে খেদমত করার সুযোগ আছে সোয়াব কামের সুযোগ আছে কিন্তু যাদের নাই তাদের অবস্থা কি হবে তাদের জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মেসেজ দিয়েছেন কোন সুবান আল্লাহ মেসেজ দিয়েছেন আমার বন্ধুরা আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে একজন সাহাবি আসলেন আসার পরে বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমার মাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি বাবাকে হারিয়ে ফেলেছি কিন্তু আমার বাবা যদি মা যদি বেঁচে থাকতো তাহলে আমাদের জন্য কিছু নসিহত করত এই জন্য ইয়া রসুল আল্লাহ এখন যদি আমি আমার মা বাবার জন্য কি করতে পারি আল্লাহর নবী বলেন ও সাহাবি শোনো তুমি যদি তোমার মার জন্য বাবার জন্য সদ্গা করো দান করো আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমার বান্দা তোমার আব্বা আম্মার কবরের মধ্যে সোয়াব পৌঁছে দিবে গঞ্জ সোবান আল্লাহ